ഹലോ ദിസ് ഇസ് ജെറോ ഫ്രാൻസിസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഐ എൽ ടി സിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു ഐ എൽ ടി എസിന് വേണ്ടി നോക്കുന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും സമയം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ടൈമിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടും അവർക്കൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ പോയി ഒരു ഐ എൽ ടി എസ് കോച്ചിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാവുന്ന കുറച്ച് ടിപ്പുകളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ടിപ്സ് ഞാനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതൊന്നും അല്ല ക്യാമ്പ്ലി ആപ്പിലെ ഒരു ട്യൂട്ടറായിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു ആ ട്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ക്യാമ്പ്ലി ആപ്പ് എന്താണ് എന്നറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോ ക്യാമ്പ്ലി ആപ്പിനെ പറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ക്യാമ്പ്ലി ആപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ക്യാമ്പ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ് ആപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒരു ട്യൂട്ടറുമായിട്ട് വീഡിയോ കോൺവെർസേഷനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാമ്പ്ലി ആപ്പ് വഴി സാധിക്കും ഈ ആപ്പിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഐൽസിൻ്റെ കോച്ചിങ് ചെയ്യാനും ഈ ആപ്പിൽ സാധിക്കും ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ക്യാമ്പ്ലി ആപ്പ് ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിരവധി ആൾക്കാർ അയൽസിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പ്ലി ആപ്പിൽ അയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് സെഷനുകളും ഒരുപാട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അയൽസിൽ വളരെയധികം എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ക്യാമ്പ്ലി ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിട്ട് അയൽസിൻ്റെ കോച്ചിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഈ ക്യാമ്പ്ലി ആപ്പിൻ്റെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയൽസിന് വേണ്ട കോച്ചിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അയൽസിൻ്റെ എല്ലാ സെക്ഷൻസും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീഡിങ് ലിസണിങ് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇനി നമ്മൾ റീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം റീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾക്കൊരു മൂന്ന് പാസേജ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് പാസേജ് നമ്മൾ വായിച്ച് ഒരു നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആൻസർ ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെ കുറച്ച് ഈസി ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിമ്മിംഗ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയും സ്കിമ്മിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു പാസേജ് മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കാതെ അതിലുള്ള മെയിൻ ടോപ്പിക്കൾ മാത്രം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഒരുപാട് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്യാമ്പ്ലിയുടെ ട്യൂട്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം Yeah. Oh, well that because if you're looking for keywords, that means you don't have to look at 100 words, but you know, if you're looking for <clears throat> five or six uh keywords, that will definitely reduce your time compared to reading the whole passage three or four times. If you okay. just read it um uh, find the words that you're looking for that are part of the question, that would definitely reduce your time. ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പ എല്ലാവരും ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. നമ്മൾ പാസേജ് വായിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ क्वेश्चंस വായിച്ചു തുടങ്ങും. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഈ പാസേജ് എന്ത് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും many of the students told me that they actually starts to read the question first then they will go to yes the exactly yeah that's exactly what you're supposed to do the reading task ile ningalku etum kodal vendathu time management aanu karena namaku aage oru manikkura ullathu adile nammal 40 question answer cheyanam ningalku labikkuna ee moonu passages ille eppolum edengil oru passage korchu easy aayitt
ബാക്കി വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഓരോ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അവസാനം ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറ്റും ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പാസേജ് ആദ്യം തന്നെ എടുക്കും അത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും ആ ഒരു പാസേജിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അങ്ങനെ ആ ഒരു പാസേജിൽ നിങ്ങൾ കുറേ സമയം കളയും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമുള്ള പാസേജ് വേറെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയം തികഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റീഡിങ്ങിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്തതാണ് ലിസ്ണിങ് സ്കിൽസ് ലിസണിങ് സ്കിൽസിൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്നാലും ഒരു ഫോറിനർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കാരണം അവരുടെ ആക്സെൻറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ആക്സെൻറ്റോ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആക്സെൻറ്റോ കനേഡിയൻ ആക്സെൻറ്റോ ഏത് ആക്സെൻറ്റിലാണ് ആ ഒരു സംസാരം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് യൂസ് ഹെഡ്ഫോൺസ് നിങ്ങൾ ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബി ബി സി പോലുള്ള ന്യൂസ് ചാനലുകൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോഡ്കാസ്റ്റുകളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ ലിസ്ണിങ് ടാസ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കളയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക കൂടുതലും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പല പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ന്യൂസ് ചാനലുകൾ മൂവീസ് നിങ്ങൾ ഹെഡ്ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടെസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ നോക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങളുടെ നോളജ് നിങ്ങളുടെ ലേണിങ് എബിലിറ്റി അതിനകത്ത് ഒട്ടും വർദ്ധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റുകൾ നിർത്തി വയ്ക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് വിത്ത് സബ് ടൈറ്റിൽസ് വളരെ അധികം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കില്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ബോർ അടിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും സിനിമ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സബ് ടൈറ്റിൽസ് വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഇംഗ്ലീഷ് സബ് ടൈറ്റിൽസ് വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്ലാങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമ രണ്ട് സിനിമ മൂന്ന് സിനിമ അങ്ങനെ നിരവധി സിനിമകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ ഒരു വ്യക്തി ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിൽ പറയുന്ന വ്യക്തി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ലിസണിങ് ടെസ്റ്റിലുള്ളത് നമ്മൾ ഹെഡ്ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമേരിക്കനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയനോ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലിസണിങ്ങിൽ നല്ലൊരു സ്കോർ ലഭിക്കും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്പീക്കിംഗ് ടാസ്ക്കാണ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ പല ആൾക്കാർക്കും നന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു റോബോട്ടിക് രീതിയിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങി എൻ്റ് വരെ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിൽ അധികം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിനെ പറയുന്നത് മോണോട്ടോൺ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സംസാരം മോണോട്ടോണിൽ ഒരിക്കലും ആവരുത് എന്താണ് മോണോട്ടോൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ട്യൂട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം Oh, that means showing no inflection or no emotion in your voice. Uh, you do not want to, uh, I don't know, speak like a robot or something. You don't, you don't want to just be the same tone throughout. Of course, when you speak naturally, you're going to have highs and lows uh, in what you're saying.
you know, how many words can you say within a minute or a few minutes that are clear and um, pronounced correctly, precise? That's fluency. That's how you grade it. Because I remember I would have to do fluency tests with my students, and I had to tell some of my really smart students that you need to slow down. Just because you can read 240 words a minute is not a good reason to actually do it because the person cannot understand what you're saying. And nobody wants to listen to anybody speak like that. I have a personal tip for you. You can tell me that you are going to be a person who is going to be a person. നിങ്ങൾ ആ ഒരു വരുന്ന ഫ്ലോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പോകുക കാരണം നിങ്ങൾ അധികം ഗ്രാമറിനെ പറ്റി വറി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലുവൻസിയെയും അതുപോലെ തന്നെ വൊക്കാബുലറിയെ അത് ബാധിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ എവിടെ ഏത് വൊക്കാബുലറി യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് പോകണമെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഗ്രാമറിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലുവൻസിയോ അല്ലെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൊക്കാബുലറിയോ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗ് മൊത്തം കുളവും അതിലും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് വര നിങ്ങളുടെ വായിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നേരെ സംസാരിക്കുക അതിനകത്ത് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലുവൻസിയും ആ ഒരു വെക്കാബുലറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഐ എൽസിനെ പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ പറയേണ്ടി വരും ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയി പോകും ഇത് കോമൺലി എല്ലാവരും വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് റൈറ്റിംഗ് ആണ് റൈറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനും സെക്കൻഡ് സെക്ഷനും ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഗ്രാഫ് അതുപോലെ തന്നെ ചാർട്ടുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ചാർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിരിക്കും സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് എസ് എഴുതാനായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ എസ് എയിൽ എപ്പോഴും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോമൺ വേർഡ്സ് വെരി ഐ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് അങ്ങനെയുള്ള കോമൺ വേർഡ്സുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന് പകരമുള്ള വൊക്കാബുലറികൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ട്യൂട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാം and then i would go to what they're asking me to do and um a lot of times when you're writing you need to restate uh the question in your in your writing uh, don't use it um uh, every single word but use some of the words i call it borrowing from the question um that way um the examiner knows you know what you're talking about because you're saying okay this is what you want me to say so this blah 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 Uh, so that's why I would say with both of them. You need to make sure you have a good introductory. Uh, in the introductory, you need to have a, a thesis sentence telling them what you plan to compare, because most of the time you're comparing. And then you have your first uh, objective that you're going to talk about and make sure it has a good flow, main idea, and details. And then your second objective, same thing. And then you're doing comparison. And your conclusion is basically re- restating your a little bit of your introduction a little bit of your um uh, two um uh, objectives and uh what you learned or okay. your opinion yeah okay so it should be like a uh, first one introduction and uh, two paragraph of body then conclusion uh, then conclusion but tutor parna pole thane ningalde essay le eppozhu or introduction undavanam rendu body paragraph undavanam ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാവണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എസ് ഐയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പ്ലസ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എപ്പോഴും അവർ കൗണ്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡുകൾ മാത്രമല്ല നിരവധി മെത്തേഡുകൾ വേറെ ഉണ്ട് ഐ എൽസ് പാസ്സാവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഐ എൽസ് കോച്ചിങ് നടത്താവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാമ്പിൽ ഒരു ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊമോ കോഡിൽ ജെ എഫ് ത്രീ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നത് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ടിപ്പുകളും വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം